Čau, ljudi. Ja sam Robert. Ja sam iz Banja Luke. Čau, ja sam Liz. Ja sam iz Australije. Kako je Liz po prvi put u našem gradu, hajde da joj pokažemo najbolja mjesta gdje se kod nas može dobro jesti. Ja možemo za ćeva, koji čula sam da je jako dobar kod vas. Liz, sad je devet, ujutru, rane za ćevape. Ali malo si mršav. Treba ti proteina. Zar je ti Liz? Je li Liz ikada ova čevape Banja Lučke? Ne, kako? Kako li? Čevape uopšte? Jesam. A koje ti najbolje lokalno jelo? Pečenje. Sa renom. Pečenje. Zašto pečenje? Zašto ne? A znači vijetnamska hrana ništa, jel? Ne, sviđa mi se srpska hrana što je jednostavnije, što mogu da jedem tanje, da znam tačno šta jedem. Evo ti glavna pijaca u gradu, gdje ćeš onako naći dosta svježeg domaćeg voća i povrća prije svega. Baš je čist. E, super je pijaca. Da. Mada ćemo jesti kasnije, ali smo mogli nešto da... Gricujemo sada. Možda voće neka. Koje je najpoznatije vijetamsko voće? Je li voće koje ne mogu? A, dragon fruit. Što moraš da probaš, ako nisi već? To sam probao, aha. Šta ćemo, Liz? Hoćeš, hoćemo grožđe malo, za kasnije? Može. Može grožđe. Zato, Zina, možeš ti probat? Je li im seme unutra? Baš je dobro. Može. Ovo je jedan džinovski tamar, komar, e, hvala puno. Hvala lijepo. Hvala vam puno, zaista, ugodan dan, prijatno. Ćao. Kad bi list pravila sad sarmu ili neko drugo domaće jelo, koje povrće sad uzela ovdje? Aj mi zabrem. Ovo se baš tam, krastovac, paradajza, vuka. I paprike. Paprike kod vas je jako dobro. Jako je luto. A ono što je zanimljivo je da je Liz došla u Banja Luku motorom preko Bijeljine i Brčkog. U jedan dan. 350 km. I kada si krenula? Sedam ujutro. O, ne. Sedam ujutro sam krenula za kafu i onda osam sam krenula. Ali skuter ili ono možemo? Skuter, 50 kubika. I putovala si 10 sati? Da. O, ili 9. Imala sam i pauze. Znači, mislim, 7 ili 8 sati tačno na skuteru. Evo ti Liz najveća tržava. Ja čak mislim u BiH. U smislu površine. Jedna od najvećih bar iz 16. vijeka. Ovdje ti nekad bilo staro rimsko utvrđenje, kastrum. Imaš ovdje galeriju, jako finu. I svi veći koncerti u gradu praktično budu ili ovdje ili na jednom drugom mjestu. Ima jako puno festivala. Vidjela sam snimke. O, wow! I ovo ti je rijeka Vrbas. Inače, jedina rijeka na svijetu gdje ćeš tolikom ljeta vidjeti kako čamci idu uzvodno uz rijeku. Ja možeš se plivaš, kupaš u reci? Hoćeš sad? Ok, ajde. Ovo ti je Liz gradski most u gradu i svako ljeto kada bude čuveno ljeto na Vrbasu imaš skokove sa ovoga mosta ovdje. Jedna se ljudi takmiče, publika bude sa ove obe strane, ljudi se skupe, mislim nije toliko visoko kao mustaru, na primjer, ali ima barem pa 10-15 metara sigurno. I skaču dole. Dobro, Ana. Dobro dan. Evo, dobro vi. Evo, malo dođem. 
Ajde li izreci ljudima koja ti je najteža srpska riječ za izgovoriti? Pa re... Imam dve. Jedan je raskrcnica. Raskrcnica, je li tako? I druge koje sam morala da iskoristim za video školi, letnjoj školi na mom kanalu, koje je Liz Bluen Serbian. Rekla sam isto Hercegonovački. Istočno Hercegovački. Isto Hercegonovački. Ali toliko meni je bio teško, morala sam da montiram slog po slog. Zajedno, da. Je li ti bilo teško naučiti naš jezik? Ili koje su najteže stvari kad stranac uči naš jezik? Mnogo ljudi kaže da je padeže. Ja ne slažem. Ja kao... Meni i... Ne, čekaj, tako da objasnim. Padeže ima logiku. Ako učite ceo logiku vaše jezike, nema toliko izuzetke. Ali što meni je najteže je kako da prirodno menjam rečenicu sa padežem, sa rodova prirodno. Jer uvijek ide padež i na kraje rečenica. Znači ti moraš da znaš unapred. A koji bi se ali dala nekome ko uči naš jezik, a ko je stranac? Kako da počne da ga uopšte uči? Alfabet? I kako da si ti počela? Alfabet, moraš da znaš kako zvuči svake slova, jer onda brzo ćeš da naučiš kako da čitaš sve. Čak i ako ne znaš šta je reč, onda možeš to da naučiš kasnije. I uz uf alfabeta onda možeš i da napišeš. Ili na maternicom ili na čerilicom. Ja nemam red. Tiago je koji je brzilac koji priča srpski, uvek kaže da čirilicom je jedni. Da, Tijago me stalno piše u čirilicu svaki put. Bude mi neprijatno nekada. Ovo ti je mala porta čivapa i razlika između čivapa u, recimo, Sarajevu. I Banja Luci je ta što ovdje imamo takozvane kao pločice. Ovo je mala su dvije pločice, srednja tri, velika četiri pločice. A tamo su Redovi, to jest ovaj kao podredano bude kao 10, 15, 20 i tako dalje. Pomijem svi će vapi, sad dobit će vapi. Uvijek idu sa lukom, nekad feferonima. A ovo je jedno poznatih mjesta u gradu, kod Muje se zove. Pošto je Mujo bio jedan stari čovjek koji je pokrenuo prvi ikada će vapi. U Banja Luci ima na tri mjesta sad u gradu. Ovo je možda najljepše jer nekako imaš i vrbas i kašteli. Fina atmosfera, da spojiš i kafsu, i hranu, i sve, a nadam se da će se dopršiti. Super pričaš, stvarno. Je li ti cilj da budeš baš onako fluentna i da dugo živiš ovde, ili planiraš možda da se jednog dana vratiš nazad u Australiju? U Australiji. Ja ne bi se vratila u Australiji. Ja često kažem da ja bi umrela na Balkanskoj zemlji, iskreno, i hoću da tamo ostanem za seo život. A šta je to? Zbog čega naši ljudi hoće da idu vani, a ti hoćeš da ostaneš ovdje? Zašto bi otišao kad je toliko lepo kod vas? Krajiška kuća, pošto ovaj dio je poznat kao krajina i tu su ti svi lokalni proizvodi. Stiče krajiška kuća, znači najviše je otvorena s tim ciljom da se podrže ti manji proizvođači, a otvorena je pre dve godine. I šta se može naći ovdje? Znači, kao što smo rekli, džemovi, med, sirevi, suhomesnato, nešto od ljuti su osjeva ovdje baš s područja Banja Luke. Vino, rakije, lješnjaci, nešto od čajeva i znači stalno se radi na nekom proširenja sretimana, stalno nešto novo dobijamo, tako da. 
Ovo je inače džamija Ferhadija. Ovo je iza, to je najveća džamija u gradu. Sagrađuje Ferhad Paša Sokolović. Ima jedna vrlo interesantna priča vezana za nju koja kaže da kad su gradili džamiju, tri radnika koja su je gradila, Ferhad Paša sa ciljem da se ne bi napravilo ovako lijepo nikada ponovo, odlučio da na vrh Munare gore zatvori tri ta radnika. Ajmo tamo noći. Zatvorio ih i rekao je da će ih pogubiti kroz par dana. I onda ti radnici tri dana pokušavali da izađu. Posljednji dan napraviš iz sebi krila i skoče sa vrha Munare koju vidiš gore i odluše na bukvalno tri dijela Banja Luke. Pavle na današnji Pavlovac nasilje grada, Petar na nasilje koji se zove po njemu, a jedan kako je letio pao je i slomio jedna kao rebro. I ona se jedan dio grada zove tako Rebrovac. Tako da su i nasilje u grad dobila na neki način ime po tome. Ali džavim je jako lijepo, stvarno, i jedan je od simbola Banja Luke, definitivno. Ovo ti je Liz, najbolja pita ispod sača, a ti voliš jagnitni ispod sača, tako da je ovo slično. Koje pite imate? Imamo drugarcu iz Vijetnama i Australije. Ima kurik sa seckanom telekom, to je specialitno. Hoćeš to, Liz? Može to da probamo. Vidi kako priča dobro. Ja očekivala da prevedeš. Ne, priča ona super. Možemo ovdje. A ili postoji neka hrana kod nas da ti se nije dopala? Džigalica. A kad bi mogla da jedeš jedno naše jelo svaki dan, šta bi jela? Pečenje. Pečenje. Umrla bliska ti za pečenje. Da, umrla mi je. Pa pečenje. Ili čvapci. Imaš u gradu jako puno aleja ovog tipa. I baš je leje lipa i kestena su poznate u Banja Luci. Generalno, za recimo šetanje, kad je onako potom vruć neki dan, kada je onako milijon štepeni, predobre vuda šetati. I ovaj dio sad ide tako dugo do parka Mladne Stajanović, to je najveći park koji ima u gradu. Ali ono što se meni lično najviše sviđa u Banja Luci su baš ove stvari, što je uvijek nekako puno zelenila, puno nekako drveća. I ovaj dio ovdje je meni možda čak najljepša ulica koja ima i vidjet ćeš s ove lijeve strane jako puno finih starih kuća. A ovo mjesto gdje idemo sad se naziva Mala stanica. Imaju na dva mjesta u gradu i pošto je jedan čokolani sufle. Čokolad sufle! Da. Koji je baš, baš dobar. Oh, ima i slado led. Yes. Hvala. Elizi, zvoli prva, probaj. Oh my lord. Oh my god. Znači, ne valja. Užas. Znači, dobar ja. Kako ti voliš da se baviš sportom i znam da radiš gibove. A ovdje je pored jedan park. Vladne Stajanović. Možemo otići na takvičenje ko ću raditi više s gibova. Može. Prvo, ugljen, hidrati, malo power da uzmemo. Park Vladne Stajanović. Tu imaš tenijski teren, tu će biti sa turnir koji se dešava i Banja Luka ti grad poznan po jako velikom broju teretana na otvorenom. Ovdje imaš dvije, svako naselje ima praktično jednu teretanu i drugarija, baš često dolazimo ovdje trenirat jer je predobro. Imaš praktično sve sprave ovako u prirodi, znači fantaz, a mi ćemo sad uraditi jedan challenge ko može uraditi više zgibova, ko radi manje zgibova plaća kafu. 
Može. Može. Da govorim. Pobedit ću ja, sigurno. Pa vjerovat. Jedanest, svaka čast, liz. Ali ne, da, ali ne računem baš, ona, baš tugo sam trenirala. Ajde, nemojte, nemoj se brukat sad. Može, može. A ne mogu. A koliko si ti uradila? A, jedanest, znači ti častiš kafu. Ja, majka, Milan Lis, šta ćeš s tobom? Da izjedutimo u vani ili što si skupio? Pa možeš izjediti, nećemo pokazati ovo, ovo nećemo staviti. E, druže, hoće ona da nauči raditi o ovarku s gibove. Da joj pokažeš kako da uradi jedan, ko može. Pričam srpski, znači slobodno pričam. Ja sam vidio ovaj na YouTube. O, skoro! O, konačno jedne moje fanove! Drago mi je, Liz. Ivan, drago mi je. Možete na ovoj učipci, ovaj. Najbitnije da se pravilno radi, kao je svaka vježba. Aha. Ovo, uključite to ovako zelo. I ovako sa rukama, jel? Da, možete ovako, možete i ovako. Ok, šta je lakše? Pa, lakše je ovako. Lakše je tako, aha. Ali sve zavisi kako to. Pa kad ti radiš izgleda jako lagano. Lagano, da. Ima i na pričku. Hoćeš na manju ovu lizi li? Može ovo. E šta radim sa nogama? Samo tijelo opustite i... Ali radite lizu ovako ako hoćeš raditi. Ovo je lagani. Pa sad ovo. Ali u haljinu. Je sigurno? Je tako? Da, da. Sad samo... Sigurno je uzda. E, tu. Tu i tu. Znači, nerealno. Bravo, Lis. Uvore više od njega. Nije samo očekivo, ja. Bravo. Da bude lep broj. Bravo. Svaka čast. Hvala za čast. Jesi ikad vidio da žensko uradi ovoliko zgibova? U haljinu. Ja isto nikada. Svaka čast. Mislim da zbog srpske hrane dobije snag. Kako ti je bilo Liz danas u Banja Luci? Fantazija, stvarno. Vidite i dokaz koliko sam oživala u sufle. Hoće se vrati ponovo? Hoće, sigurno. Nije toliko daleko, ali sljedeći put ići ću autobusom. Ja bih htio ljude zapratiti Lizin kanal, jer mislim da je kanal stvarno bomba, a ti ćeš reći nešto više šta je na njemu i šta ljudi mogu pronaći. Moja kanal se zove Liz uči srpski na mom kanalu. Nalazi kako sam učila video, kako sam naučila jezik, neke zanimljive stvari o srpskom jeziku, koje čak i srbi ne znaju o njihovom jeziku. I malo o mojim avanturama po Srne Gore, po Srbije i možda jednog dana i o oko Bosne. Ako Bog da. Tebi Liz, puno hvala što si došla u Banja Luku i što smo se družili. Drago mi prije svega da te upoznam. Super si baš lik. Kad dođeš na radni put možemo igrati tenisa. Dođe na turnir koji će biti u aprilu. Ako Bog da ova i naštavi sa super pričama i sa pozitivom koju širiš. I ti. Hvala ti puno za poziv. Ne imam čemu Liz. Hvala.